ரஜினி கிருஷ்ணன் உங்களுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது பைக்கில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சின்ன வயசுலேருந்து இருந்துச்சு ஆனால் எங்கள் வீட்டில் அந்தளவுக்கு சப்போர்ட்லாம் கிடையாது எனக்கு நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சின்ன வயசில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு வீட்டில் சப்போர்ட்டே கிடையாது இந்த போ இந்த போச்சுக்கு வந்து வீட்டில் சப்போர்ட்டே கிடையாது ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி காஸ்ட்லினா எவ்ரி திங் காஸ்ட்லி ஓகே ஈவன் நீங்கள் பைக் வாங்கினாலும் காஸ்ட்லி அதுக்கு டயர் வாங்கி போட்டாலும் காஸ்ட்லி எல்லாமே இப்போ ரேஸ் ட்ராக் போய் ஓட்டணுன்னா அதுவும் அங்கேயே பே பண்ணணும் நிறைய நிறைய விஷயம் இருக்குது அதனால் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஃபிகல்டாக இருந்துச்சு பண்ண சொல்ல எனக்கு வர இன்கம்லேருந்து நான் எடுத்து ரேஸிங் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் நல்லா ஓரளவுக்கு பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ரேஸ் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க ஓகே ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேங்க் பண்ணால் டி தான் நான் சொல்லுவேன் ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாக எனக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து இங்கே ஓட்டுனது எனக்கு போதும் ஏன்னா நிறைய சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணிட்டேன் நான் இதெல்லாம் போய் வெளியூரில் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் நான் வந்து அப்புறம் மலேசியா போய் ஓட்ட ஆரம்பித்தேன் இப்போ நான் மலேசியா லாஸ்ட் இயர் ஓட்டுனது ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வரும் பட்ஜெட் ஓகே ஒன் இயருக்கு ஒன் இயர் அந்த பட்ஜெட் இங்கே ஃபான்சர் எடுக்கணும்னா அவங்களோட கொஸ்டின் மார்க்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வியூவர்ஸ் இருக்காங்க எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க அது ரொம்ப கம்மிங்க இங்கே இந்தியாவிலே அந்த அளவுக்கு அந்த பைக் ரேசிங் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு அந்த அந்த அளவுக்கு வரவேற்பு இல்லை அதனால தான் ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஷுவர் அதனால தான் அதனால தான் ஆமாம் ஏன்னா வந்து மெயினாக வந்து எங்களுக்கு வந்து லைவ் டிவியே கிடையாது எங்களை ஃபஸ்ட்டு லைவ் டிவி இருந்தால் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு வந்து ஃபான்ஸ் ஒரு அப்ரோச் பண்ண சொல்ல அவங்ககிட்ட எங்களால் சொல்ல முடியும் இந்த லைவ் டிவி இருக்குது எங்களுக்கு அதெல்லாம் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க இவ்வளோ க்ரௌட் பார்க்குறாங்க எங்களுக்கு பிஃபோர் ரீ ரேஸ் வீக்கெண்ட் முன்னாடி ரேஸ் வந்து சீக்கிரட்டாக ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் ரேஸ் ஓட்டுறது எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆட் இருக்காது பிஃபோர் எதுவுமே சிம்பிளாக வந்தேன்னா எது எல்லாமே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் விளாட்றாங்கன்னா கிரிக்கெட் அதை வந்து நம்ம ஊரில் வந்து பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஆனால் அதே ஏன் டூ மந்த்துக்கு முன்னாடி இந்த ஆட் போடுறாங்க ஆடு போடலன்னா அவங்களால செல்லே பண்ண முடியாது இப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து எங்களை செல் பண்ணோம்னா இங்கே எங்களுக்கு எந்த அந்த ஆடே இல்லை ஆடே இல்லை அந்த கமர்ஷியல் வேல்யூ இல்லை இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு அதனால தான் ஸ்பான்சர்ஷிப் ஏன்னா யார் ஸ்பான்சர் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு என்ன லாபம் இருக்குது அதை பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக ஸோ அந்த அளவுக்கு லாபம் இல்லை அதனால தான் அந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் கண்டிப்பாக ஏன்னா இதோட பட்ஜெட்டும் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி ஓகேங்களா அதோ ஒன் லேக் டூ லேக்னா கூட நீங்கள் ஈஸியாக யூல் கெட் ஃபான்சர் பட் திஸ் பட்ஜெட் இஸ் ஃபிஃப்டி லேக் ஒன் குரோர் அப்படி குரோர் அந்த மாதிரி பட்ஜெட் இருக்கும்போது பட் டேர் மீ சம்திங் நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு டயர் வாங்கினாலும் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது ஆமாம் ஸோ ஜென்ரலி ஒரு பைக் டயர் எவ்வளோ வரும் இப்போது நான் ஓட்டுற தௌசண்ட் சிசி டயர் காஸ்ட்டு நான் இங்க இந்தியால கிடையாது ஓகே நாங்க அப்ராட்ல இருந்து மலேசியால இருந்து இங்க எடுத்து வரணும்னா அங்க டயர் காசு வந்து 25000 தான் வரும் ஆனா நாங்க இங்க உள்ள எடுத்து வரணும்னா அதோட டாக்ஸ் வாட் எல்லாம் போட்டு அதுக்கு ஒரு ஃபைனும் போடுவாங்க அந்த டயர் எடுத்து வரதுக்கு ஓ ஓகே டோட்டலா ஒரு 45000 வரும் ஏன் அதுக்கு ஃபைன் அதுல வந்து ISC சீல் கேக்குறாங்க ஓகே அந்த டயர்ல வந்து ISC சீல் இருக்காது அது வந்து ஜஸ்ட் எங்களுக்கு ஒரு 20 லேப்ஸ் மேக்ஸिमम வந்து 45 मिनिट्स தான் ஓடுமே அதுக்கு அப்புறம் அந்த டயர் வந்து நாங்க தூக்கி தான் போடணும் யூஸ் ஏ பண்ணுங்க ரப்சர் ஆயிடும் அவ்வளவுதான் ஒரு வீக்கெண்டுக்கு வந்து மினிமம் ஃபோர் செட் த்ரீ செட்ஸ் வரும் மூணு செட் தான் வேணும் ஒரு வீக்குக்கு ஒரு வீக்குக்கு அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாரம் ஒரு ரேஸ் வீக்கெண்டுக்கு ஒரு ரேஸ் வீக்கெண்டுக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் ஒரு வாரத்துக்கு ஹியூஜ் ஆஃப்டர் தட் நாங்கள் பைக் ஓட சொல்லி நாங்கள் கிராஷ் பண்ணோம்னா என்னோட பைக் காஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வரும் அதுக்கு வந்து அதை அப்கிரேட் பண்ணணும் ரேஸ் பெக்குக்கு பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு டென் லேக் வைக்கணும் அது நீங்க தான் அப்கிரேட் பண்ணனும் ஆமா ஸ்பான்சர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஃபான்சர்ஸ்னா இப்ப ஃபான்சர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபான்சர்ஸ் வாங்கி நம்ம தான் அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் இல்ல அது ஓவராலா பட்ஜெட் குத்துறோம் நாங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு மலேசியன் சாம்பியன்ஷிப் போடுறேன்னா அந்த சாம்பியன்ஷிப்க்கு நான் முன்னாடியே வர்க் பண்ணி வச்சிரு மெக்கானிக்ஸ்ல இருந்து பைக்ஸ்க்கு டயர்ஸ்க்கு என்ட்ரி ஃபீ எல்லாமே சேர்த்தா ஒரு 50 லேக் வருதுனா நாங்க 50 லேக் மொத்தமா ஃபான்சர் ஓகே சோ அது ஃபுல்லா நீங்க பண்ணி வைக்கணும் ஆமா இந்தியால ஜெனரலி எத்தனை ட்ராக் இருக்கு இந்தியால மூணு ட்ராக் இருக்கு
அம்மா எல்லாரும் கண்டிப்பா நான் வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் நான் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே ரேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் சொல்ல சொல்ல சொல்லி என்னோட லவ் வந்து பைக் தான் ஓகே அதுக்கப்புறம் அது மனைவி கிட்ட சொல்லிட்டீங்களா முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டா கல்யாணமே பண்ணேன் நீங்க ரேஸ் பண்ணும் போது கூட வருவாங்களா பாப்பாங்க இல்ல நான் எட்டுன்னு போனதே கிடையாது ஏன் ஏன்னா கண்டிப்பா வந்து இட்டுட்டு போனேன்னா அவங்க அந்த ஸ்பீட பார்த்தாவே அதுக்கப்புறம் அவங்க அதே தாட் தான் இருக்கும் என்ன எது வேணாலும் ஆகலாம் அதனால வந்து இது வரையும் நான் இட்டும் போய் காமிச்சல ஆனா வீடியோஸ் பாத்துருக்காங்க போட்டோஸ் பாத்துருக்காங்க அது மாதிரி பாத்துருக்காங்களா அடிபட்டு சோ அது அடி அடிபட்டதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க இனிமே போக வேண்டாம் அப்படி எல்லாம் சொல்றது இல்லையா இது வந்து எங்க ஸ்போர்ட்ஸ்ல சகஜம் சகஜம் So you have to be part and parcel நினைச்சீங்கன்னா அடிபட்டு திருப்பி அடி பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களால ஓட்ட முடியாது அந்த மைண்ட் உங்களுக்கு அதே இருக்கும் ஓட்ட சொல்ல உங்களுடைய எதிர்காலம் என்ன இருக்கு உங்க லட்சியம் என்ன இருக்கு நான் ஆல்ரெடி நிறைய சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணிருக்கேன் ஆனா வந்து எனக்கு மோட்டோ ஜிபி போகணும் வேல் ஜிபி போகணும் எனக்கு வந்து இப்போ வைல் கார்டு என்ட்ரி கிடைச்சிருக்காங்க ஆனா வந்து பட்ஜெட் இஸ் பிக் ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் க்ரோஸ் தேவைப்படுது டூ ரேசஸ்க்கு டூ ரேசஸ்க்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் க்ரோஸ் தேவைப்படுது கிடைக்கல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக கிடைச்சிரும் நம்ம மத்தியில மிஸ்டர் அமீனு வந்திருக்கிறாரு ரேசரா இருந்திருக்காரு ஆனா இப்போ மெக்கானிக்கல் டியூனரா இருக்காரு வெரிூ நீங்க சொன்னீங்க அப்பா ஒரு ஒர்க் ஷாப் வச்சிருந்தாரு பட் நீங்க ரேசர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபைன் டியூனிங் என்ன பண்ணுவாங்க பைக் இஸ் அ பைக் பட் அது என்ன லாட் ஆஃப் வர்க் வி டு ஆன் தி பைக் லைக் அதாவது ஒரு வண்டி அப்கிரேட் பண்றது சஸ்பென்ஷன் செட் பண்றது ட்ராக் கே ஏத்த மாதிரி வண்டி ரெடி பண்றது அது இல்லாம ஒரு ஒரு ரைடருக்கு வேற வேற மாதிரி செட்டப் தேவைப்படும் அத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அதை கொண்டு வரோம் சரி சோ அவர் என்ன மாதிரி பைக் என்ன மாதிரி வண்டி ஓட்டுவாரு அவர் எந்த மாதிரி பைக் கொடுத்தாலும் கம்ப்ளீட்லாம் ஓடிடுவார் இல்ல அவர் அத சொல்லிட்டு இருந்தாரு 250 இட் ஸ்டார்ட் வித் 150 நீங்க ரேசிங் 150 250 and 600 600 1000 1000 சரி இது இது எல்லாமே வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் பவர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இப்போ 150 ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா எங்களோட ரேஸ் பைக் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 150 160 தான் போணும் ஸ்பீட் சரி அப்படியே த்ரீ ஹண்ட்ரட் போனீங்கன்னா ஒரு ஒன் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் கிட்ட போகணும் மேபி ஒன் எயிட்டி தான் போகணும் அதுக்கு மேலே போனாது சரி இப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போனீங்கன்னா மினிமம் ஒரு டூ சிக்ஸ்டிலேருந்து டூ செவன்டி போடணும் அப்புறம் தௌசண்ட் போனீங்கன்னா மினிமம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் போகணும் ஈஸியாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் போகணும் அவ்வளோ ஸ்பீட் அவுட் அது ஜஸ்ட் ஃபார் ஸ்டேட் இந்த கார்னரிங் ஸ்பீடுன்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு ஈச் ட்ராக் ஆக ட்ராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் கார்னர்ஸ் ஸ்பீட் கார்னர்ஸ் இருக்கும் ஃபாஸ்ட் கார்னர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பீட்ஸ் ஸோ அதை கண்ட்ரோல் எப்படி பண்ணுவீங்க இப்போது ஒவ்வொரு ட்ராக்கில் நம்ம பார்த்தோம் ஸ்ட்ரேட் ரோடு இருக்காது டேர்னிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அண்ட் நானும் பார்த்துருக்கேன் கீழே எப்படி சாஞ்சி பண்ணும்போது நானும் ஐயோ யோ 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 கால் போட போது கால் போட லாங்குவேஜ் அது எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க இவங்க இல்லாமல் எங்களால் ஓட்ட முடியாது இவங்க ப்ராப்பராக எனக்கு பைக் செட் பண்ணி கொடுத்தா தான் நாங்கள் அந்த 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 ஸ்பீடுக்கு நான் அந்த லெவலுக்கு ஓட்ட முடியும் ஏன்னா இதில் நிறைய டெக்னாலஜியும் இருக்குது பைக்ஸில் ஏன்னா இப்போது என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு லேப் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த லேப் என்ன தேவை இவங்களே வந்து சொல்லுவாங்க இவங்க கொடுக்குற ஃபீட்பேக் வச்சு நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி வேலை பண்ணுவோம் பட் உண்மையிலே நீங்களும் இந்த மாதிரி ரேஸ் ட்ராக்கில் ஓட்டிருக்கீங்க ஸோ அது அது என்ன சொல்லுவாங்க கார்னரிங் ஸ்பீட் கார்னரிங் ஸ்பீட் ஸோ அது சாயம்போது கால் தரையில பட்டுடும் அதெல்லாம் இல்ல இல்ல அது கண்டிப்பா போட முட்டி கீழ தரையை தொட்டுட்டு தான் போவோம் இப்போ இப்போ புது ஸ்டைல்ல வந்து எல்போ தேக்குறாங்க எல்போ 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 தேச்சிட்டு போவீங்களா படுத்துட்டு தான் போவீங்க ஆல்மோஸ்ட் ஹெல்மெட் ஆல்மோஸ்ட் தரை கிட்ட இருக்கும் வெயிட் எனக்கு இது கொஞ்சம் தலை சுத்தல் மாதிரி இருக்கு அது நீங்க நேர்ல பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லீங்க நான் டிவில பாத்துるீங்க ஆமா நேர்ல பார்க்கணும் வேண்டாங்க டிவில பார்த்தேன் எனக்கு ஐம் நாட் அ ஸ்பீட் பர்சன் நான் டிவில பார்த்தும் நான் பயந்துருவேன் நான் எனக்கு அந்த தான் பயம் இருக்கு அது எப்படி தான் பேலன்ஸ் பண்றாங்களோ சுத்தமா பயம் இருக்காது சுத்தமா அதான் சொன்னேன் முன்னாடியே சொல்ல அந்த பயந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கே நீங்க வர தேவை இல்
ஒரு லேப் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் இருக்கு டிபெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு ட்ராக் ஒரு ஒரு இது இருக்கு இப்ப நம்ம ட்ராக் எடுத்தீங்கன்னா 3.7 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓகே இப்ப புட் சர்க்யூட் எடுத்தீங்கன்னா 5 பிளஸ் ஓகே கோயம்புத்தூர் சர்க்யூட் இஸ் அபௌட் 2 2 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆல்ரைட் சோ அந்த மாதிரி அப்ப உங்க ஈச் ட்ராக் டிஃபரண்ட் ஓகே இப்போ நீங்க ரேஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய லேப் கேட்ட மாதிரி தான் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு கண்டிப்பா பாயிண்ட்ஸ் இல்ல சரி லேப் கேட்ட மாதிரி கிரிட் பொசிஷன் கிடைக்கும் ஓகே प्रीवियस டே தட் இஸ் குவாலிஃபைங் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் ரேஸ் நாங்க எப்படி பேஸ் மார்க் வெச்சு போறோம் இதுக்கு முன்ன வின் பண்ண டைம் என்ன அத டார்கெட் பண்ணுவோம் அதுல இருந்து இன்ன பெட்டரா அச்சீவ் பண்ண பாப்போம் ஆல்ரைட் சோ அந்த அந்த டைமிங் தான் எஸ் டைமிங் தான் டைமிங் தான் டைம் பேஸ் பாத்தீங்கன்னா லேப் வரும் லேப் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 லேப் 10 லேப் ரேஸ் வைப்பாங்க ஓகே 10 லேப் ரேஸ் வைக்கும் போது எத்தனை தடவை கீழே விழுந்திருக்கீங்க எத்தனை தடவை ரேஸ்ல கீழே விழுந்தா முடிஞ்சிடுச்சு ஆல் தட்ஸ் ஆல் பேசலாம் <laughs> 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 வேலண்டினோ ராசி இதுக்கு அப்புறம் தான் போய் தேடி கண்டுபிடிக்கிறோம் யார் ராசினா எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்பர் 46 நம்பர் 46 காஸ்னா தெரியும் பைக்னா கொஞ்சம் 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 பீன் தங்கி இருக்கேன்